সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আমরা প্রিভিয়াস পর্বে একটা কোশ্চেন রেখে আসছিলাম মানে সেই কোশ্চেনটাই আজকে সলভ করব আর যারা এখান থেকে দেখছো প্লিজ রিকোয়েস্ট প্রিভিয়াস পর্ব থেকে স্টার্ট করো কারণ ওইখানে এই পর্বটা দেখার জন্য আসলে এই পর্বটা দরকার তো চলো আমরা আসলে কি কোশ্চেন রেখেছিলাম আবার রিপিট করছি যে এই যে অ্যারেতে আমি কিছু সংখ্যা রেখেছিলাম এখন অ্যারেতে কয়টা সংখ্যা ইউজার রাখবে সেটা সে সিলেক্ট করে দিবে এবং কি কী সংখ্যা রাখবে সে রান করার সময় সিলেক্ট করে দিবে এটা বলতে কি বোঝাচ্ছি ওয়েল দেখো এখানে ধরো হচ্ছে একটা মার্ক মার্ক নামে একটা ভ্যারিয়েবল অ্যারে টাইপের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এর সাইজ রাখলাম ওয়ান হান্ড্রেড তার মানে আমি আমার এই একটা বাস আছে বাসের মধ্যে একশোটা সিট আছে এখন এমনও তো হতে পারে একশোটা সিট আমি ফিল আপ করবো না আমি পঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে উঠাবো আমি তিরিশ জন ব্যক্তিকে উঠাবো হতে পারে না আমার সর্বোচ্চ সাইজ ওয়ান হান্ড্রেড ওয়েল ভালো কথা কিন্তু আমি চাচ্ছি দশ জনকে উঠাবো আমি চাচ্ছি বিশ জনকে উঠাবো আমার বাস আমার ইচ্ছা তাই না ব্যাপারটা এমন তো এটা হচ্ছে আমি বাস কেন বলছি বাস বললে আমাদের জিনিসটা বুঝতে ইজি যে মার্ক মার্ক নামের মনে করে একটা বাস আছে সেই বাসে এই যে বাসের সিট সংখ্যা কয়টা একশোটা সিট নাম্বার কাউন্টিং শুরু হয় কত থেকে জিরো থেকে শেষ হয় কোথায় যদি সাইজ এন হয় শেষ হবে কোথায় এন মাইনাস ওয়ান তার মানে সাইজ এখানে হান্ড্রেড শেষ হবে কোথায় গিয়ে নাইনটি না তার মানে আপার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা হবে নাইনটি তো নাইনটি এই যে বলছি জিরো যে বলছি এগুলো কিন্তু ইন্ডেক্সি নাম্বার এগুলো হচ্ছে সিট নাম্বার আর সিটে তুমি কাকে বসাবে সেটা তোমার ইচ্ছে ওয়েল তো এখন আমি একটা প্রিন্ট এফ দিয়ে একটা মেসেজ দিব আচ্ছা এগুলো আমি পূর্বের প্রোগ্রামগুলো কেটে দিই প্রিন্ট এফ দিয়ে মেসেজ দিব যে তুমি এরাতে কয়টা ভ্যালু উঠাবা এন্টার দ্য ভ্যালু অফ আচ্ছা এন্টার নং অফ ভ্যালু এন্টার দ্য নং অফ ভ্যালু বি ভ্যালু ইন এর এ ডবল আর এ ওয়াই আচ্ছা এরাতে তুমি কয়টা ভ্যালু উঠাবে সেটা তুমি বলো স্ক্যান এফ স্ক্যান এফ পার্সেন্ট ডি আচ্ছা স্ক্যান এফ পার্সেন্ট এখানে ধরো হচ্ছে ওই যে পার্সেন্ট ডি সেই ভ্যালুটা নিয়ে রাখবো অ্যান্ড সাইড রাখবো এনে এই যে এন এ আমি রাখলাম এন কে কি আমি ডিফাইন করে দিছি না ডিফাইন করে দিইনি ওয়েল ডিফাইন করে দিলাম এই যে আমি এন এর একটা পূর্ণ সংখ্যা রাখবো তার মানে এটা মানে হচ্ছে আমি এরতে কয়টা রাখাবো দশটা বিশটা সর্বোচ্চ সাইজ কিন্তু একশো আসে একশোর বেশি উঠাতে পারবো না কিন্তু তাই না কারণ আমার সর্বোচ্চ সাইজ কত একশো তুমি যদি বলো এরতে এন এর মানে একশো বিশ উঠাবা তখন তোমাকে এটা এরোট দেবে এর ইন্ডেক্স অফ বাউন্ড মানে এটা সম্ভব না ওয়েল তারপর আমরা কি করব একটা লুপ চালাবো ফর লুপ ফর লুপে আই আই যে গেলো জিরো থেকে শুরু করবো এই যে আই এর মান জিরো দ্বারা ইনিশিয়ালাইজ করলাম আই এর পরিচয় কি বলে দিয়েছি বলে দিই নাই এই যে বলে দিলাম এখন সমস্যা নাই আই লেস দেন ইকুয়াল এন এন কেন আমি যে সং আমি যে কয়টা ভ্যালু উঠাতে চাচ্ছি মানে আমি যদি দশটা ভ্যালু উঠাতে চাই বা দশটা পার্সনকে উঠাতে চাই তাহলে সিট নাম্বার কাউন্টিং হবে কত থেকে মানে জিরো থেকে ওই সংখ্যার পূর্ব অব্দি তাই না এই জন্য এই যে জিরো থেকে ওই সংখ্যার পূর্ব অব্দি তারপর এদের থেকে এক এক করে বাড়বে কি করব এর মধ্যে আমি স্ক্যান এফ করলে ভ্যালুগুলো ইউজার ভ্যালুগুলো নিবে সে নিবে স্ক্যান এফ করবে এই যে পার্সেন্ট ডি নিয়ে সে রাখবে এন সাইন কোথায় রাখবে এরে এই যে মানে অ্যারে বলতে আমার অ্যারের নাম ছিল মার্ক এম এ আর কে মার্ক আই তে সে রাখবে ওয়েল এখন যদি তুমি প্রোগ্রামটা রান করো একটু ব্যাপারটা বুঝে আসো আরও কাজ আছে আমাদের প্রোগ্রামে আর একটু রান করে বুঝাচ্ছি বলছে এন্টার দ্য নং অফ ভ্যালু ইন অ্যারে মানে অ্যারেতে কয়টা ভ্যালু রাখতে চাইছো সেটা তুমি বলো আমার সর্বোচ্চ সাইজ কত অ্যারের একশো চাইলে আমি একশোটা ডাকতে পারবো কিন্তু আমি তাকে আরও নোটিস করছি তুমি কি তুমি কি এটাকে কাস্টমাইজ করতে চাও যে তোমার সর্বোচ্চ সাইজ একশো ওয়েল ভালো কথা তুমি কি এখন একশো জনই উঠাবা না দশজন উঠাবা না বিশ জন উঠাবা ধরো আমি পাঁচজন উঠাবো আমি বাকি নাইনটি ফাইভ সিট খালি রাখবো সমস্যা নেই পাঁচজন উঠাবো তখন কি হবে এই এন এর মান ফাইভ পাবে এই ফাইভ এখানে বসে পড়বে তার মানে জিরো থেকে ফাইভ তাই না এখন দেখো জিরো থেকে ফাইভ মানে কি দেখো জিরো থেকে ফাইভের এই যে পূর্ব অব্দি মানেই তো জিরো থেকে ফোর মানে কি পাঁচটা সিট না তার মানে এখানে জিরো থেকে ফোর মানে হচ্ছে পাঁচটা সিট এখানে ফাইভ মানে কি ফাইভের পূর্ব অব্দি লুপটা কি হয়ে যাবে ফলস হয়ে যাবে যখন আয়ারম্যান বেড়ে ফোর হয়ে যাবে তখন লুপটা ফলস হয়ে যাবে 
ততক্ষণ অবধি সে স্ক্যান অ্যাপ করতে থাকবে স্ক্যান অ্যাপ মানে কি ভ্যালুটা নিতে থাকবে আমি একটু ভেঙে বলছি যখন আয়ার মান নিয়ে আসলো ফাইভ ফাইভ এখানে বসাবে আয়ের মান কত জিরো আচ্ছা জিরো এই কন্ডিশানটা ট্রু না ফলস ট্রু ট্রু হলে সে এখানে আসবে স্ক্যান অ্যাপ স্ক্যান অ্যাপ মানে কি ভ্যালুটা নিতে বলবে আচ্ছা এই যে পার্সেন্ট ডি মানে কোন ধরনের ভ্যালু পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে সে কোথায় রাখবে এই যে মার্ক আই আই মানে কত এই যে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে আয়ের মান প্রথমে কত ছিল জিরো তার মানে প্রথম যে ভ্যালুটা দেবে সেটা জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে থাকবে লুপ কি ফলস হয়ে গেছে না তারপর সে কি করবে এই লুপ থেকে না বেরোয় এই এখানে চলে যাবে এখানে গিয়ে আয়ের মান একবার আবে বাড়ালে কথা হবে ওয়ান ওয়ান ভ্যালুটা কি ট্রু ডেফিনেটলি ট্রু ট্রু হলে আবার সে স্ক্যান অ্যাফ করবে স্ক্যান অ্যাফ করে কোথায় রাখবে মানে তুমি যে ভ্যালুটা দিবা দ্বিতীয়বার সে কোথায় রাখবে এই যে আয়ের মান এখন কত ওয়ান ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সে এভাবে সে তিন নাম্বার ইন্ডেক্সে রাখবে এভাবে চার নাম্বার ইন্ডেক্সে রাখবে যখন আয়ের মান বেড়ে ফাইভ হয়ে গেল ফলস ফলস হয়ে গেলে লুপের বাইরে চলে যাবে দেখো তো তুমি এখন এই যে রান ফাইলটা একটু রান করে দেখো রান আমাদের যে রান ফাইলটা ছিল আচ্ছা ওকে এই যে আমাদের রান ফাইল হ্যাঁ এখন তুমি এখানে দেখো এন্টার দ্য ভ্যালু ফাইভ এখানে পাঁচটার ভ্যালু ইনপুট করতে পারো কিনা ইলেভেন তার টোয়েন্টি থ্রি ফর্টি ফাইভ সিক্সটি সেভেন তারপর টোয়েন্টি থ্রি এখন যদি তোমার কাছ থেকে আর ভ্যালু নিচ্ছে না কারণ হচ্ছে যখনই আয়ের মানে বেড়ে ফাইভ হয়ে গেছে তখন এই লুপটা ফলস হয়ে গেছে তখন এই যে প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করে দিচ্ছে এক্সিকিউশন টাইম দেখাচ্ছে যে এখানে কটা ভ্যালু আছে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা ভ্যালু তো আমরা নিলাম ইউজারের কাছ থেকে নিল আমি প্রেস করে দিলাম আসলে এখন কোন কোন ভ্যালু দিব সেটা ডিপেন্ড করে আমার উপরে সবসময় যে এই কটা ভ্যালু দিতে হবে এমন না কিন্তু আর আগের প্রোগ্রামটা ছিল ফিক্সড যে ভ্যালুগুলোকে আমরা শুরুতে ইনিশিয়ালাইজ করে রেখেছিলাম আর এখন রান করার সময় ইনিশিয়ালাইজ করব চাইলে এই যে দেখো আমি এখন করতে পারি এন্টার দ্য নং অফ ভ্যালু ইন অ্যারে আমি অ্যারে তো দশটা ভ্যালু রাখবো এই যে দশ এখন আমি ধরো প্রথমটা রাখবো একশো পয়টা রাখবো দুইশো পরে রাখবো ধরো তিনশো পরে চারশো পাঁচশো ছয়শো সাতশো আটশো তাই না তারপর ধরো হচ্ছে নয়শো তারপর ধরো এক হাজার এই দেখো দশটা ভ্যালু রেখেছি কিন্তু আমি তো এই যে দেখো তুমি কিন্তু তোমার মনের ইচ্ছা মতো চুজ করতে পারছো তুমি এরাতে কয়টা উঠাবা এই জন্য আমি এই নোটিসটা দিয়েছি যে ইচ্ছা মতো আমি উঠাইলাম এবং সেই ভ্যালুগুলো আমি আমার মনের ইচ্ছা মতো যখন খুশি তখন নিতে পারবো ওয়েল এখন এই যে ভ্যালুগুলো আমি নিলাম এই ভ্যালুগুলোকে আমি আউটপুটে শো করব নিলাম নেওয়ার পরে এগুলোকে আমি আবার আউটপুটে দেখাবো তো দেখানোর জন্য কি এগুলো কোন কোন ইন্ডেক্স আছে একইভাবে আমি এই যে এখানে একটা প্রিন্ট এফ মেসেজ দিব পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফ ইউর এর এ ডবল আর এর এ আউটপুট আউটপুট ভ্যালু এ ডবল আর এ ডবল আর এ ওয়াই এর এ আউটপুট রেজাল্ট আর এস ইউ এল টি রেজাল্ট এর এ আউটপুট রেজাল্ট আচ্ছা এখানে একটা ব্যাক স্ল্যাশ হ্যান্ড দিচ্ছি যা থাকবে নতুন লাইন থেকে থাকবে তারপরে এই যে আমার এই যে এই পার্টটুকু এখন কপি করে এখন আমি যা যা ইনপুট করলাম সেগুলো আমি আউটপুটে শো করে দেব কারণ এই পার্টটাকে আমি কপি করলাম নিচে পেস্ট করলাম পেস্ট করলাম আর এখানে আমি এখন কি করব আমার ওই ভ্যালুগুলো আমি প্রিন্ট করব প্রিন্ট এখন প্রিন্ট করার জন্য আমরা জানি এখানে অ্যানসাইন হবে না কোথা থেকে প্রিন্ট করব আই থেকে প্রিন্ট করব ওয়েল দেখো তো আমি যা যা ভ্যালু দিচ্ছি সেগুলো প্রিন্ট করছি কিনা আমি আর এতে করে রাখবো ধরো পনেরোটা ভ্যালু রাখবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সিকোয়েন্সলি রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই আবার ধরো বারো চোদ্দ ষোলো আঠারো ধরো সতেরো দিয়েছিলাম ধরো উনিশ না টোয়েন্টি থ্রি ফর্টি সিক্স থ্রি তো বলতেছে ইউর অ্যারে আউটপুট রেজাল্ট এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোন নাম্বারের মতো হয়েছে হ্যাজার্ট হয়ে গেছে কেন হলো এমন একটা সিকোয়েন্সলি সুন্দর করে কেন দেখালেও না কারণ আমরা ব্যাকস্লেশন এখানে ব্যবহার করি না আউটপুটের ক্ষেত্রে এই যে এই জায়গাটা তুমি যদি এখন ব্যাকস্লেশন ব্যবহার করো তখন দেখবা এগুলো নিচে নিচে দেখাচ্ছে কারণ প্রতিটা ভ্যালু নিচে নিচে দেখাবে এই যে ধরো এখন তুমি কয়টা ভ্যালু নিতে যাচ্ছ রে ধরো পাঁচটা এখন পাঁচটা বারো চৌত্রিশ ছাপ্পান্ন এই যে যেই যে ভ্যালুগুলো নিলাম বারো চৌত্রিশ সেই সেই ভ্যালুগুলো কি আউটপুটে প্রেস করে দিলাম যেইগুলো আমি নিয়েছিলাম এগুলো আমি আউটপুটে দেখাই দিলাম ঠিক না তার মানে এখন কোন কোন ভ্যালু আমি নিব সেটা টোটালি ডিপেন্ড করে একজন ইউজারের উপরে তাই না আর তুমি এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে রাখো আমি যদি তোমাকে কোয়েশ্চেনটা চেঞ্জ করে দিই 
যে যে ভ্যালুগুলো নিয়েছো এগুলোকে যোগ করে আউট করে দেখো তুমি কি করবা কোশ্চেন সলভ করতে পারবা তো এটা এটা আসতে পারে এটা অনেক সময় আসে অ্যারের ভ্যালুগুলোকে যোগ করে আউট করে দেখাও আচ্ছা এতদিনে আমরা যা যোগ করেছিলাম অ্যারে দিয়ে যোগ করা একটা অ্যাডভান্টেজ বুঝতে পারো অ্যারে দেখো অ্যারাতে তুমি যদি নাম্বার রাখো এদের কিন্তু আসলে কোন ভ্যালুটা এদের মধ্যে ফিক্স কোনো ডিফারেন্স থাকা লাগবে না মানে আমি বুঝাতে চাচ্ছি আমরা যে এর আগে কিছু কাজ করতাম কিছু যুগফল করতাম এক দুই তিন তেন এক এক করে বাড়তো আর এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বারে যেই ভ্যালু থাক না কেন এদের যদি ধরো হচ্ছে এদের ডিফারেন্স যদি এক এক করে না হয় বা দুই দুই করে না হয় চার চার করে না হয় তাহলে কিন্তু ঠিকঠাক যোগ করা যাবে মানে প্রবলেম হবে না কারণ আমরা অ্যারে যদি ব্যবহার করি উল্টা পাল্টা যদি ব্যালু দেওয়া থাকে তোমাকে যদি বলে এরকম একটা ধারা একশো একশো পাঁচ আবার একশো তিন আবার যদি বলে একশো নয় আবার যদি বলে একশো বিশ ডট 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 একশো মানে একশো ছয় বা এরকম যদি যাই বলুক না কেন একটা ধারা দিয়ে দিছে তোমাকে কিছু ভ্যালু দিয়ে দিছে বক্সের মধ্যে এগুলোকে যোগ করে আউট করে দেখাও দেন তুমি অ্যারে ব্যবহার করবা তাই না তো আশা করি যে প্রবলেম হবে না অ্যারে নিয়ে কোনো এইটাই ছিল অ্যারের আসলে এটা বেসিক আলোচনার মধ্যে এটা লাস্ট আলোচনা আস্তে আস্তে কোশ্চেনগুলো এখন সলভ করবো অ্যারে থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুগুলো বের করা মিনিমাম ভ্যালু মিনিমাম ভ্যালুটা বের করা ম্যাক্স ভ্যালুটা বের করা তাই না আবার টু ডাইমেনশনাল অ্যারে নিয়ে আমরা সিকোয়েন্সলি কথা বলবো তো এই পর্বে এখানে আলাফেস